മക്കളെ നമസ്കാരം 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 എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഹലോ 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 യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മക്കളുടെ ആ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മാക്സിമം പറയാവുന്ന അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഓഡിബിൾ ആണോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിബിൾ ആണോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ ഓക്കെ സെറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ നൈസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരേ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളട്ടെ ഇനി അറിയാലോ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എത്ര ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ ഓർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എനിക്ക് കൃത്യം കൃത്യം എണ്ണം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഫോർട്ടി സെവനോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണുള്ളത് ആക്ച്വലി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സെവൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കിട്ടുന്ന സമയം മാക്സിമം നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പറ്റുമെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരാളോട് കമൻറ്റ് ചെയ്തു ദേവ കൃഷ്ണ ഫോർട്ടി സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മാക്സിമം പറ്റുന്ന പോലെ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൻ ഈസ് എ ഫൈവ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് എ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ വാട്ട് ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇതുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് കറണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇനി ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോരാം അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് നമുക്ക് അവനിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എ വി ഡി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എ വി ഡി ആണോ ഇനി നമുക്ക് എവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഐക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം വി ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എ വി ഡി ആണോ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആറിന് നമുക്ക് എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറിന് പകരം റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എ വി ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് വളരെ സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാമെന്ന് നോക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എയും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എയും എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ആണോ എ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അവിടെ നിന്ന് റോ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇ വി ഡി ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ സോ സെറ്റ് ആണല്ലോ വി എത്രയാ ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി തന
അതൊരു നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടറാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടറാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ദി വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വി ഐ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഇതൊരു നോൺ ഓമിക് ആണ് കാരണം ഓമിക് ആണെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇതൊരു നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ചെറിയ ഏരിയ അല്ല അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഡി ഐ ആണ് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ തീറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി സ്ലോപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി ബൈ ഡി ടി അല്ല സോറി ഡി വി ബൈ ഡി ഐ ഡി വി ബൈ ഡി ഐ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും എന്താ വി ബൈ ഐ വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ് അല്ലെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താ വീനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐയിൽ അങ്ങ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആറ് കിട്ടും ആണോ ഐ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോറി വി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ അവനെ അങ്ങ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ആർ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ഐ ഫോർ ഐ സ്ക്വയറിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ടു ഐ ആണ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഐ എന്ന് പറയാം ഐ വൺ ആംപയർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓം എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ടു സിമ്പിളായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ നോക്കി കളയാം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ കാർബൺ കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ ഹാസ് ഫോളോയിങ് കളർ കളർ കോഡ് വട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് കളർ കോഡ് വെച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താ കളർ കോഡിങ് അതിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് കളർ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ആണ് ഗ്രീൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഗ്രീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് യെല്ലോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അല്ലെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ ബി ബി റോയി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ റോയി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് വൈഫ് ഈ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാ ഈ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെ ആണെന്നറിയാം അതിൻ്റെ ഓർഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രീന് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ വാല്യൂസ് എഴുതിയത് ഇനി അത് കൂടാതെ ക്വസ്റ്റൻ അത് അവരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ടോളറൻസ് ആരാ ഗോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് സിൽവർ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ ഫൈനലി നോ കളർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ബാൻഡേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ബാൻഡ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സോറി നാലാമത്തെ ബാൻഡ് ആണ് ടോളറൻസ് കാണിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ബാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടോളറൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് രണ്ടും ഫസ്റ്റ് ടു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഫൈവും ത്രീയും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സിനെയും ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസിനെയാണ് സോ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതാം ഇവനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്താ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ടെൻ റൈസ് ടു ഫോറിലെ ഒരു സീറോ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നു ഫൈവ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കിലോ ഓമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ടു പിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ക്വസ
നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മാസ് ലെങ്ത് റേഷ്യോ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചേഞ്ചും വരുത്തിക്കോ അതിൻ്റെ വോളിയം റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലായിരിക്കും പ്രോബ്ലം മിക്കവാറും അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഞാനൊരു ലെങ്ത് കൊണ്ടങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ റോ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആൻഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ആണ് വോളിയം ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം വോളിയത്തിനെ മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക സോ ആർ ഈക്വൽ ടു റോ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയത്തിന് പകരം മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കുക സോ മാസ് താഴെ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതിനെ ഞാൻ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ മാസിൻ്റെയും ലെങ്തിൻ്റെയും റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ജസ്റ്റ് ലെങ്ത് മാസം മാത്രം എടുക്കുക അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷൻ കിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് ലെങ്തിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് പ്രപ്പോർഷണലും മാസിന് ഇൻവേഴ്സലിയും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലെങ്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആരൊക്കെയാണ് That is 5 is to 3 is to 1, അല്ലേ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ലെങ്തിൻ്റെ മാത്രം ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ടു സ്ക്വയർ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് എഗെയിൻ മാസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം മാസ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എഗെയിൻ ഇത് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും സിംപ്ലി ഓപ്ഷൻ ഫോർ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മക്കളെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പക്ക കിട്ടി എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി Find equivalent resistance between A and B. Actually, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് മെതേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മെതേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എടാ അതിന് മുമ്പ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എടാ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് വേണം ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ ഓക്കെയാണ് സാർ എസ് സെറ്റാണ് സെറ്റാണ് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യെസ് ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം മക്കളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഞാനിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ ഞാനിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് നോക്കിയാലും ഈ ബ്രാഞ്ച് നോക്കിയാലും ഈ ബ്രാഞ്ച് നോക്കിയാലും ഇതിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ച് വേണേലും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ എവിടെയും തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത ബ്രാഞ്ചുകളാണ് അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സർക്യൂട്ട് അനാലിസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷനുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ മെതേഡ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ മെതേഡ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ലോജിക്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റിൻ്റെയും ദേ ഈ പോയിന്റിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ പോയിന്റിൻ്റെയും ഈ പോയിന്റിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് ഈ പോയിന്റിൻ്റെയും ഈ പ
മനസ്സിലായോ വൺ ടു ത്രീ ആ പോയിന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പോയിന്റുകളിലൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അങ്ങനെ വെക്കാനുള്ള റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജംഗ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ഇവിടെ ഒരു ടു ഓം റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു ഓം റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അതെ ഇവനെയും ഇവനെയും ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തു ഇനി ഈ ടു ഓം ഇരിക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് ഇതാണ് ഫോർ ഇതാണ് ഫൈവ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവിൽ ഒരു ടു ഓം ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ആണ് ഇതാണ് ഫൈവ് ഇതാണ് സിക്സ് അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സിൽ ഒരു ടു ഓം ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഒരു ടു ഓം ഉണ്ട് അത് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് ആണ് ഇതാണ് ഫോർ ഇതാണ് സിക്സ് ഇതാണ് ഫോർ ഇതാണ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടു ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ ടുവും ടുവും പാരലൽ ആണ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഈ ടുവും ടുവും പാരൽ ആണ് അഗെയിൻ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഫൈനലി നമുക്ക് പറയാം എന്താ ഈ വണ്ണും വണ്ണും സീരീസ് ആണ് അത് ടു എന്ന് കിട്ടും എഗെയിൻ ഇ ടു ഇ ടു പാരലൽ ആണ് ടു പാരൽ വിത്ത് ടു എഗെയിൻ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വൺ ഓം കുറെ പേരെ കുറെ പേര് ആരൊക്കെയോ കമൻറ്റിൽ തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അത് വൺ ഓം ആണ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈസ് നയൻ ഓം എല്ലാ റെസിസ്റ്ററുകളും നയൻ ഓം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദി അമ്മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വട്ട് ഈസ് ദി അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കളെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും എല്ലാ റെസിസ്റ്ററുകളും ഈ കാണുന്ന റെസ്റ്ററും ഈ കാണുന്ന റെസ്റ്ററും എല്ലാ റെസിസ്റ്ററുകളും ഐഡന്റിക്കൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈസ് നയൻ ഓം അങ്ങനെ എത്ര റെസ്റ്ററുകളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടോട്ടൽ നയൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നയൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആണ് അല്ലെ ഇക്വേഷൻ സോറി ഫിഗർ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റെസിസ്റ്റേഴ്സുകൾ പാരല ആണ് കാരണം എന്താ ദേ ഈ സെല്ലിൽ നിന്നും വരുന്ന കറണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലേക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ പാരലൽ കണക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് റെസിസ്റ്റർ പാരല ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർ ഇക്വലൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്താ ആർ ബൈ എൻ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സെൽസ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ എൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആണോ ആർ ബൈ എൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ ആർ എത്രയാ നയൻ ആണ് എൻ എത്രയാ നയൻ ആണ് എഗെയിൻ ഇക്വലൻറ്റ് കിട്ടി വൺ ഓം അല്ലെ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഓം എന്ന് കിട്ടി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അത് വളരെ ലോജിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഓം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ വോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെല്ല് നയൻ വോൾട്ട് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി നയൻ ആംപെയർ ആണോ നയൻ ആംപെയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ ഫോർ ഫോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ റീഡിങ് ഓഫ് അമ്മീറ്റർ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ആൻസർ റൈറ്റ് നൗ തെറ്റാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീഡിങ് ഓഫ് അമ്മീറ്റർ എന്നാ ചോദിച്ചത് ദയവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ടോട്ടൽ കറണ്ട് നയൻ ആംപെയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊരു നയൻ ആംപെയർ കറണ്ട് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലേ നയൻ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലേക്കും ഈക്വൽ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവും ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലേക്കും വൺ ആംപെയർ കറണ്ട് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകും അല്ലേ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെയും വൺ ആംപെയർ കറണ്ട് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെയും വൺ ആംപെയർ കറണ്ട് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ആണോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ എന്നാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്
മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു യെസ് ദ റീഡിങ് ഓഫ് ദ അമ്മീറ്റർ ആസ് പെർ ഫിഗർ ഷോണീസ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റീഡിങ് ഓഫ് ദി അമ്മീറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മക്കളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നൊരു കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നൊരു കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ ബ്രാഞ്ചിങ് നടക്കും അല്ലേ അതായത് ഇവിടുന്ന് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ടു ഓമിലോട്ട് ഈ ടു ഓമിലോട്ട് ഈ ടു ഓമിലോട്ട് ആ മൂന്ന് ടു ഓം റെസിസ്റ്ററിലേക്കും നെറ്റ് കറണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകളും പാരലൽ ആണ് സോ അവന്മാരുടെ ഇക്വൽ റെസൻസ് ആർ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫിഗർ റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു സെല്ലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അമ്മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുമായിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു 2 ബൈ ത്രീ ഇക്വലൻ്റ് വെക്കാം ഈ കിട്ടിയ ടു ബൈ ത്രീ ഇക്വലൻ്റ് വെക്കാം റൈറ്റ് നൗ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കറണ്ട് ആയി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഐ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഈ ടു ഓമി കയറും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ടു ബൈ ത്രീയിലും കയറും മനസ്സിലായോ സോ ദിസ് ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓം സോ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ആർ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇക്വലൻ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണോ എത്ര വരും മക്കളെ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഐ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ആ ടോട്ടൽ കറണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മീറ്ററിൽ കൂടെ കയറി പോകും ആ ടോട്ടൽ കറണ്ടും അമ്മീറ്ററിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾ നെറ്റ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നെറ്റ് കറണ്ട് വി ബൈ ആർ ആണ് വി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയാ ടു വോൾട്ട് സെല്ലാണ് സോ ടു വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ആംപയർ എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ആംപയർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആംപയർ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ടു പിക്ക് ചെയ്യാം കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സംഭവം സെറ്റ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വെൻ ദ സ്വിച്ച് എസ് എസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഐ വിൽ ബി ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഐ വിൽ ബി അവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക യെസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവരൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടെൻ ആണ് ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഇവിടുന്ന് ടോട്ടൽ കറണ്ട് താഴേക്കാണ് അതായത് ഇത് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇത് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇത് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഈ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഈ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ചുമ്മാതെ വീന് വിളിച്ചു ചുമ്മാതെ വീന് വിളിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ച് എ തൊട്ട് സി വരെയുള്ള ബ്രാഞ്ചിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് വി ആണ് അല്ലേ കാര്യം ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് ഞാൻ വി എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഈ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആണെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തതാണേ സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് വി ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഇവർക്ക് എക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടെൻ മൈനസ് വി ആണ് ദയവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ട്വൻറ്റി മൈനസ്
കറണ്ട് ത്രൂ എ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം കറണ്ട് ത്രൂ എ ബ്രാഞ്ച് ഷുഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് അപ്പൊ ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ അത് ട്വന്റി ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി മൈനസ് വി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓം ആണ് പ്ലസ് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അത് ടെൻ മൈനസ് വി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ആണ് എഗെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ അത് ടു ആണ് ടു ആണ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഫോർ കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവനെ ഇവനെയും കൂടെ ടൂ എന്ന് കിട്ടും ഫോറും ഫോറും കട്ടായി പോയി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ടൂ എന്ന് കിട്ടും ടു അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഫോർട്ടി മൈനസ് ടു വി പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ടു വി ഇത് മൈനസ് വി മൈനസ് ത്രീ വി അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ദർ ഫോർ വി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വി കിട്ടി ടെൻ വോൾട്ട് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐയുടെ വാല്യൂ കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ആണ് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓം ആണ് അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി സോ ടെൻ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആം പെയർ ഓപ്ഷൻ ടു പിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ടു പിക്ക് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം എ കോപ്പർ വയർ ഇസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലോങ്ങർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലെങ്ത് വൈസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുവാണ് ദ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ദ വോളിയം ഈസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് വോളിയം ഈസ് അൺചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കുക വോളിയം അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ലെങ്ത് വൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏര് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലയോ ആസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഡിക്രീസസ് ലെങ്ത് കൂടും ഏരിയ കുറയും നാച്ചുറലി ഏരിയ കുറയും അല്ലേ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ഏരിയ കുറയും അഗെയിൻ വോളിയം റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാ ഇക്വേഷൻ ഏതാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് ലെങ്ത് വൈസ് ആണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സോ ആർ ഈക്വൽ ടു റോ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ വി എന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം റോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ലെങ്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ലെങ്തിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ആണ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ആണ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ടു ടൈംസ് ആണ് സോ അഗെയിൻ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയാ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പെർസെന്റേജ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ പിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വെൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആം പെയർ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇൻ എ കോപ്പർ വയർ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഈസ് വി ഇഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ കോപ്പർ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ 
into e number area 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb into and throw it into area than the don't area than the don't do area goes in it and the 5 millimeter on a left 5 millimeter and I got to convert in on a millimeter and a meter like a matam so 5 into 10 raised to minus 6 le le Yes, okay. I'm going to do the calculation. This is the point 0.02. Point 0 0.02. Option 4. Final calculation. I'm going to do the calculation. I'm going to do the calculation. Yes. I'm going to do the question. A uniform metallic wire has a resistance. A uniform metallic wire has a resistance. As a resistance, there are 18 ohm is bent into an equilateral triangle. That's why you equilateral triangle in the shape of the bend. Okay, set. What is the question? The resistance between any two vertices. Any two vertices. What is the question? 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 What is question? What is the question? This is 18 ohm. No, 18 ohm. Now, you can bend the equilateral triangle. This is 6. This is 6. This is 6. No, this is 8. 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 This if you have an equal and resistance, you can see the connection in between the cell. Now, if you have an equal and resistance between A and B, you can see the equal and resistance between A and B. Then, the cell is connected to the cell. Now, if you have a current in this branch, then you can see the split. Now, if you have a current in this branch, you can see the current in this branch. Then, you can see the current in this branch. अब आवारे दो एरे अंगने आ सीरीज़ लान अब आवारे दो एरे सीरीज़ लान अंगेल नमक बार आया सिक्स सीरीज़ विद सिक्स अधि ट्वेल्व नगर ई ट्वेल्व और ई सिक्स अंगने आ ट्वेल्व पैरल विद सिक्स आन कारण आन दा इबड़ा करंट ब्रांचिंग ना रखना दो इबड़ा करंट ब्रांचिंग ना रखना दो अल्लाह अब आ इधर थ्री यस दैट इज़ इक्वल टू फोर ओम ऐ दर काम ऑप्शन सी एड काम अलार्म सिंपल लॉजिक के लिए चाहिए आवाज़ क्वेश्चन आना अगर आने के लिए हम करते रहो सर्क्यूट एनालिसिस इन डेरे क्वेश्चन चाहिए तो ना काम अलार्म उस रात जरिए आ इन द गिवन सर्क्यूट द सेल हैव जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो इंटरनल R1 and R2 respectively. Ini benda dengan cara sedikit anda rekaeri orang. Ini benda sel itu positif terminal lah anda parahin orang. Apa ini adalah anda figure lah mistake rekaeri kan? Ini adalah positif terminal. Kita. Ini adalah positif terminal. Ini adalah positif terminal. Kaya orang figure lah parahin orang itu positif orang. Okay. Yes. Apa ini benda sedikit orang kiki. Ini dengan ini figure anda dengan sorti. Alangkah ini dengan ini solve yang betul. बड़ा सरल दिख रही है ना लाभ रहे हैं। यानी ये फिगर ना इंगोट अन्ना कॉपी इधर को आना सरल दिख रही है। यस फिगर यानी इंगोट अन्ना कॉपी इधर आना ना मार्क किया नहीं दी। हम लोग इंगेनो एक फिगर का वाला लेंदा चाहिए ना हमको नॉर्डल एनालिसिस वाचो का चाहिए हमारे लिए वाला सिंपल लॉजिकली यानी पॉइंट ने चुम्मा दंग रखती ही रहूं, तो क्लास ले पढ़ी पिक्चर लगा मदर डाना, अगर आने के लिए वो इधर पोटेंशियल जीरो वोल्ट तो नहीं बोलेगी आप, अब इधर पोटेंशियल जीरो आने के लिए पॉइंट ले पोटेंशियल जीरो आने के लिए ये वायर ये कोड ये बड़ा वरीयम रेसिस्टेंस नहीं नहीं लिया, सो अल्ले अत गए ना राइट नाउ निंगल डायले प्लस टेन वोल्ट उन्नद अत गए ना देव पोटेंशियल आटे निंगल ये ब्रांच को डिंगोट ना रखेगा अल्ले अब ये बड़ा ब्रांच को ना रखो में बड़े प्लस साना प्लस टेन के टी पर्शे अत गए ना माइनस साना राइट नाउ रंडा मतलब सिंपल आना हमारे लड़के ना दे सो इध अब इवड़ा सर्दी चुनोगा इध सीरो वोल्ट आना इवड़न दिंगे ना पास इधो माइनस 
പ്ലസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് എടുത്തു കാരണം രണ്ടാമത്തെ സിമ്പൽ എന്താണോ ആ സിമ്പൽ വേണം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സിമ്പൽ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ല സോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത് പോസിറ്റീവിലെത്തി സോ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അഗെയിൻ നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു സെല്ല് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഇത് നെഗറ്റീവാണ് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവിലാണ് എത്തുന്നത് റൈറ്റ് നാവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്ലസ് ടെൻ വോൾട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൈനസ് ടെൻ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് ടെൻ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യും സോ അഗെയിൻ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് സീറോ വോൾട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് കാരണം എന്താ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആണ് സോ ഈ ബ്രാഞ്ചിന് എക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ച് കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും സോ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് ഫോർ എടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫോർ എടുക്കാൻ പറ്റും ഔട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ചിന് എക്രോസ് ഉള്ള കറണ്ട് കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ആർ വൺ ഈ കൂടെ ഉള്ള കറണ്ടിനെ ഞാൻ ഐ വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഐ വൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടെൻ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംപയർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ഫോർ പിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ മക്കളുടെ ഇത് കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ യെസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ദി വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഈ സിക്സ്റ്റീം ഫോർട്ടീം പാരലാണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി പാരൽ വിത്ത് ഫോർട്ടി ആണ് സിക്സ്റ്റി പാരൽ വിത്ത് ഫോർട്ടി അപ്പൊ എത്ര വരും അത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് സീറോസ് എല്ലാം കട്ടായി പോയി ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതുമായിട്ട് ഈ ഫോർട്ടി എങ്ങനെയാണ് ആ ഫോർട്ടി സീരീസ് ആണ് സോ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആർ ഇക്വലൻ്റ് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലട മക്കളെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ദ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ആണ് അത് ആരോടാണോ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് മെഷർ ചെയ്യും സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ആണ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി കട്ട് ചെയ്താൽ ത്രീ ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് രണ്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ത്രീ ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ സെറ്റ് അപ്പോൾ അത് ത്രീ ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് കാണാൻ എന്തെടുക്കണം വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് കാണാൻ എന്തെടുത്താൽ മതി ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇക്വലൻ്റ് എടുത്താൽ മതി അതായത് അവിടെ എത്തുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു ആർ ഇക്വലൻ്റ് എടുത്താൽ മതി യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്രയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും അല്ലേ അപ്പം ടോട്ടൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കും വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇക്വലൻറ്റ് ആണോ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇക്വലൻറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക്
ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ മക്കളാടെ സിക്സ് അല്ലേ കിട്ടുക എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക് കറണ്ട് ത്രീ ബൈ തേർട്ടി ടു കിട്ടി ഈ ത്രീ ബൈ തേർട്ടി ടു കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ആണ് ഐ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വോൾട്ട് പക്ഷെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് സിക്സ് ആണ് ആണോ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റീഡിങ് കാരണം ഇവർ പാരല അല്ലേ ഇവർ രണ്ടുപേരും പാരല അല്ലേ പാരൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡ്രോപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഡ്രോപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ സിക്സ് അല്ലേടെ അപ്പൊ നമുക്ക് വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രോപ്പ് ആയ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ വൺ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ വൺ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ യെസ് അങ്ങനെയാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം എ വയർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ബെൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എ ബി സി ഡി ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദി ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് സി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് സി ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് സി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് സി ഇതാണ് ഇ ഇതാണ് സി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ സെല്ലിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു കറണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ വരും ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടുന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും അതായത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ആ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത അത്രയും ബ്രാഞ്ചുകളും സോറി സീരീസിലാണ് അത്രയും വരും സീരീസിലാണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് നിങ്ങളൊരു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്താൽ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും സോ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ ഫോർ ഈ സൈഡ് ആർ ബൈ ഫോർ ഈ കാണുന്ന സൈഡ് ആർ ബൈ ഫോർ എഗെയിൻ ഡി സി ആർ ബൈ ഫോർ ആണ് അതിൽ ഈ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് ആർ ബൈ എയ്റ്റും ഈ കാണുന്നത് ആർ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കത്തിയോ അപ്പൊ ഇത് ആർ ബൈ ഫോർ ഇത് ആർ ബൈ ഫോർ ഇത് ആർ ബൈ ഫോർ ദിസ് ഈസ് ആർ ബൈ എയ്റ്റ് കാര്യം എന്താ ഈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ ഫോർ ആണ് അതിനെ വീണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ആർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആർ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലെ ആർ ബൈ ഫോർ ത്രീ ടൈംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സോ ത്രീ ആർ ബൈ ഫോർ സീരീസിലാണ് എഗെയിൻ ഈ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് അതുമായിട്ട് സീരീസിലാണ് സോ പ്ലസ് ആർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് ആർ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ആർ ബൈ എയ്റ്റ് സോ എന്ത് എഴുതാം എയ്റ്റ് അപ്പോൺ സെവൻ ആർ എന്ന് എഴുതാം സെവൻ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ സെവൻ ആർ ബൈ എയ്റ്റു ആയിട്ട് ഈ സെവൻ ആർ ബൈ എയ്റ്റു ആയിട്ട് ഈ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് എങ്ങനെ പാരലൽ ആണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ കറണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടും രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം എന്താ സെവൻ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് പാരൽ വിത്ത് ആർ ബൈ എയ്റ്റ് സോ എഴുതാം അല്ലെ സെവൻ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ സെവൻ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് യെസ് സെവൻ ആർ ബൈ എയ്റ്റ് പാരൽ വിത്ത് ആർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി എന്താ ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആക്കിയാൽ മതി പാരൽ കണക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇവനെ എനിക്ക് സെവൻ ആർ ബ
the meter bridge wire ab shown in the figure 50 cm long 50 cm length ulla 50 cm nanu avare question ee paranjirikkunathu devadarshan sir thank you so much njan sir la message nerathe kandaru yes a meter bridge wire ab shown in the figure 50 cm when ad equal to 30 cm no deflection occurs galvanometer find resistance r aanu ningalkku ariyam endha no deflection aanengil avadte resistor galde ratio balancing length ne corresponding aayirikanam 30 by 20 aayirikum kaaranam ee kaanana length 30 aanu paranju so remaining length 20 aayirikanam alle so 6 by r equal to 30 by 20 cut cheyyam ivanum ivanoda cut cheyidal 2 nu kittum so r equal to 4 ohm valare simple aayittu cheyavana oru problem aanu r equal to 4 ohm clear aanannu vicharikkunu clear aanannu vishwasikkunu okay angane aanengil namukku adutha oru question like poyalo adutha oru question like pogam yes makale potentiometry nanu oru question aanu potentiometry nalla oru question aanu sradhichirikkana endha choichirikkana potentiometer has a resistance wire 4 meter length and resistance 4 ohm a cell of emf 12 volt is connected across the wire if the cell having emf e1 e2 ok thannittund r1 r2 ok thannittund makkalada ingane oru problem vandal namukku idu valare simple logically cheyan pattum orthu vekkuga sradhichirike ivada rendu cell gal series sorry parallel ivada thannittund secondary circuit ee kaanana potentiometer primary circuit um idu secondary circuit um annariya നോർമലി സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു സെല്ലായിരിക്കും തരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ലെങ്ത് ഒക്കെ തന്നിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിന്റെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ആവും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഇനി രണ്ട് സെല്ല് പാരലൽ വന്നാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് വിഷ്ണു കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടാണോ ബയോട്ട് സർവറിലോട് പ്രോബ്ലം ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് മൂവിംഗ് ചാർജസ് അല്ലേ ആ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് സെല്ലുകൾ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നോർമലി സെല്ല് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിരിക്കും ബാലൻസ് ലെങ്ത്തിന്റെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ബാലൻസ് ലെങ്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ലോജിക്കൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് സെല്ലുകൾ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരുടെ ഇക്വലൻ റെസ്റ്റൻ ഇക്വലൻറ്റ് ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇക്വലൻറ്റ് കാണാൻ രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ ഇക്വലൻറ്റ് കാണാൻ ഇ വൺ ആർ ടു ഇ വൺ ആർ ടു പ്ലസ് e2 r1 divided by e1 plus sorry 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 e1 alla r1 plus r2 ivada ningalku e1 um e2 um r1 um r2 um thannittund direct substitute cheyuga 5 by 2 volt annu equivalent kittu ini ingane kittiyal ഇനി ഇങ്ങനെ വാല്യൂ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെല്ല് തരുന്ന അവിടുത്തെ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് തരുന്ന കറണ്ട് എത്ര എന്നാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി സെൽ ഈ പ്രൈമറി സെല്ല് തരുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ പി അപ്പൊ ഞാൻ പ്രൈമറി സെല്ല് തരുന്ന കറണ്ട് ഐ പി പറയാൻ പോവാണ് അവിടുത്തെ ഇ എം എഫ് ബൈ ആ ബ്രാഞ്ചിലെ റെസിസ്റ്റർ അവിടുത്തെ ഇ എം എഫ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഈ വയറിൽ കൂടെ കയറി പിന്നെ ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ പോകത്തുള്ളൂ സോ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫോർ ഓമും ഈ ഫോർ ഓമും ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഓം ആണ് എയ്റ്റ് ഓം ആണ് സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ആംപയർ കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു ആംപയർ കിട്ടും പഠിച്ചു പഠിച്ചു വട്ടായോന്ന് ആർക്ക് എനിക്കോ യെസ് അപ്പൊ അത് ത്രീ ബൈ ടു ആംപയർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ വയർ എ ബിക്ക് എക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് വയർ എ ബിക്ക് എക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാൻ അവിടുത്തെ പ്രൈമറി കറണ്ടിനെ വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പ്രൈമറി കറണ്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എഗെയിൻ കിട്ടും സിക്സ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് ദ വയർ കിട്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് ദ വയർ കിട്ടിയാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പൊട്ടൻഷ്യൽ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ലെങ്ത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കത് കിട്ടി ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഈ രണ്ട് സെല്ലിനെയും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് കണ്ട
should be proportional to balance in length. Alangil equivalent EMF on the potential gradient into balance in length. Dana equivalent EMF 5 by 2 on the number of potential gradient 3 by 2 on the Nikaria balance, balance, balance in length on a conduit. Balance in length on the 2 and 2 and cut type boy. So balance in length should be equal to 5 by 3 meters. 5 by 3 meters. Option 2 picky and batum. Option 2 picky and batum. Okay, Anna Vijayakino. Okay, Anna. Clear Anna. Sambo settle. Yes. Anganangal number. Any get on either where I panam paranja the chitamala adi the Toraka the drift velocity in the Varana concept in the Kokorachu on the end of the question Jedu. Other guy number equal and resistance poi. Other guy in a rich of loyal poi. Sell in the concept on the Paranu. In the Namaka. Padikan or other wheat stone bridge, sorry, meter bridge in the concept to Jedu, hippopotential meter in Jedu. In the Namaka and the main item in Parayan Ulla actually either in each chapter later. Namaka Namakanda Namaka again, again, Eda power parayam bulb related problem on an Edelok and the Noki Poga, Sred the Chirikanam. Then Noki Gay. The resistive network shown below is connected to a DC. A source of 16 volt, the power consumed by the network is 4 watt. The value of R is non The value of R is non So, this is the question. I have to ask this question. EMF is total power dissipated 4 watt. What is the resistance? Devi, Namaskaram. If you have 4 ohm and 4 ohm, you can see 4 ohm and 4 ohm parallel. That is defective resistance 2 ohm. If you have 6 ohm and 12 ohm parallel, so we can see 6 ohm parallel with 12 ohm. 6 into 12 divided by 6 plus 12 is 18. 3 ohm is 4 ohm. 4 ohm is 4 ohm. So this is defective 4 ohm. In the question, in the question, E2R, ERM, E4R, ERM, 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 they are series. So, R equivalent to 2R plus R, 3R plus R, 4R plus 4R, that is equal to 8R, R equivalent to R equivalent to R equivalent to R equivalent to R. The power of 4 watt, we have to do the R in the value. Okay, set. Power of R and P equal to V square by R in the value. So, R equal to V square by P. R equal to V square by P. So, R equal to 8R, which is equal to V square. V is 4R. 4 into square, 4 into 4, divided by power again 4R. So, R equal to 8R. R equal to 4R. R equal to 4R. Here is the T. Calculation is the T. R equal to 8 R. What are we going to do? We are going to do voltage source. Yes. Power is going to do P equal to V square by R. P is 4. V is 16. V is 16. Sorry. 16 into 16 divided by R. 8 R. Correct. Yes. E4. Yes. Even though the cut is all, even though the four get the again, at the right term, e forum, even though the cut is all is two get the so r equal to eight ohm and the two, all right, right, all right, r equal to eight ohm and the two. Ah, v sixteen, ah, na da ya da ya da, v sixteen ah. Okay, ah, na ne vijayi kino. Okay, ah, na ne vijayi kino. This concept is ningko clear, ah, na ne vijayan vishosi kino. Clear, ah, no. Yes, concept is clear, ah, no. Let's go to the next question. Now, let's talk about the concept of the bulb. If x, y, z figure are identical lamps, you can ask the question if you have a clue. Identical lamps are identical. If the lamps are identical, we will assume that the bulb is the same as the bulb. No? The bulb is the same as the bulb. So, even the resistance in an R on assume Jainu, Sradijirikane, even the resistance in an R on assume Jainu, even the resistance in an R on assume Jainu, even the resistance in an R on assume Jainu. Okay, Elam, Yan R R R on assume Jainu. 
Yes. In your Sadhich Noganam, E resistance is identical on a identical on the number of Paranagar. In your average Ochirik and the honor, E switch to close E the initiation. Lay. Which of the following changes changes to the brightness of the lamp occur when switch is closed? E switch to close E the initiation, a lamp will the brightness in end the summer vikim and an average Ochirik. The glory guide over the Kuga. Such a glossy then a shasham, lambical can the sambavikim in the parana mangle, such a glossy then a mumba, lambical can the sambachirino in the arena. E such a close to chay the tilla and the vijariki, up a e branchilla. A legari is such open up is very currentilla, e branchilla. B branchilangle, e bulbum, e bulbum, series on up out of the R effective on the parana two R on. In the English such a glossy then in the sambavikim, such a glossy then. E and bulb are parallel. R and R parallel are parallel. R by 2 is parallel. 0.5 R is parallel. 0.5 R is parallel. E R series is So, random case is effective resistance. 1.5 R is parallel. So, in the first case, switch open air is parallel. Effective resistance is 2 R. Switch close is parallel. Effective resistance is parallel. So, close is the poly effective resistance in effect on the coronary. Upon the Ningle Manasila Gandagarium, Ibade effective resistance of Korain ball naturally current the Korachu Kudum. Ibade naturally current the Korachu Koravari. Upon such a close is the initiation current the Kudi, other either that in the net current the Kudi, upon exiletana current naturally Kudum, Avenda brightness of Kudum, upon exinda brightness of Kudum. But still, you know, man, sila ganda gairiam. You know, switch close in bold. E kudiya current pinna randa ite branchiye padum. So yye lattuna current ko rachu korava irikim. So yye da brightness ko raiyum. So brightness of X increases and brightness of Y decreases. X increases and Y decreases. Angane option pick kyan bettu. Okay, ano ne vijayi kinnu. Okay, ano. Yes. Angane ano naam kadithu re koshile ko boga. Find the charges on three mi charge on three microfarad capacitor. Three microfarad capacitor le background noise on dono. Background noise prashna door kangil. Banog find the charge on three microfarad capacitor. Initially it was zero. In the parayi nundi. Sradhi chiri kana. Magla da. E question le ru pratyega da. Ibara nogi ke. Ibara ru cell ko dite dondu. Here is a cell. If you have a cell, you withdraw the current flow and the negative terminal. If you have a flow, you can the current flow. At the same time, if e you withdraw the current flow, the e simple there is no current through this branch. If e branch, kude, current flow. Illa. E branch kude, current flow illa. E branch could a current flow in the capacitor in the other with the little of a and the capacitor initially a the charge larano, a charge than a continue jim other initially it was zero arano, so again Adilola charge zero volt than a iricum. Concept in the clear eye and the young Vishosikino. A less simple logical parano question, yes, other question noga. A battery of internal resistance four ohm is connected to the network of the resistance as shown. In order to that maximum power, nana parani dikin the maximum power, maximum power, maximum power can be delivered to a network. Then the value of R nana very choice dikin. Maglada, ibada sradhikan dure gariyam, ibada maximum power transfer theorem nana parayan dada. The maximum power delivery nana. Maximum power delivery chayi nana mangle. Ningal maximum power transfer theorem parani dikin nana. P max. This maximum power transfer theorem. Maximum power transfer theorem is the same as the maximum power delivery. We have to the current current increase. That is the condition of the total external resistance. Net internal resistance is equal to the total external resistance. Net internal resistance is equal to the Now, you have to the question. This question is Battery of cell is the internal resistance on 4 ohm. Cell is the internal resistance on 4 ohm. Then this is internal resistance on 4 ohm. internal resistance on 4 ohm. That is the arc equivalent. That is the net external resistance equivalent. If you look at the figure, we can see the 
ഈ ആർ ഒ ആർ ഓടെ സീരീസ് ആണ് ഇൻ എഫക്ട് ഈ ആർ ഒ ആർ ഓട് എത്ര തരും അത് ടു ആർ തരും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആറും ഈ ആർ ഓടെ സീരീസ് ആണ് സോ അവന്മാരുടെ വാല്യൂ ഇൻ എഫക്ട് ദേ ഇവന്മാരുടെ വാല്യൂ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഈ ആർ പ്ലസ് ആർ സീരീസിലാണ് എഗെയിൻ അത് ടു ആർ കിട്ടും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഫിഗർ ഒരു വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് കാരണം എന്താ ഈ ആർ ബൈ ടു ആർ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഈ ടു ആർ ബൈ ഫോർ ആർ വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ വി ഹാവ് ടു നെഗ്ലക്ട് ദിസ് റെസിസ്റ്റർ അവനെ അങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അതൊരു വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് മാറും സോ എഗെയിൻ ഈ ആർ ടു ആർ സീരീസിലാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് ത്രീ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഈ ടു ആർ പ്ലസ് ഫോർ ആർ സീരീസിലാണ് അതെനിക്ക് സിക്സ് ആർ എന്ന് കിട്ടും സോ ത്രീ ആർ പാരൽ വിത്ത് സിക്സ് ആർ ത്രീ ആർ പാരൽ വിത്ത് വിത്ത് സിക്സ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒൻപത് എത്ര വരും ത്രീ ആർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ എഗെയിൻ അത് എത്ര കിട്ടും ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും ആണോ ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ആറും ആറും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം താഴെ ത്രീ കിട്ടി സിക്സ് ബൈ ത്രീ ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടി സോ ടു ആർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ അല്ലേ ആർ എക്സ്റ്റേണൽ നമുക്ക് ടു ആർ എന്നല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പം ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ അല്ല ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദയർ ഫോർ ആർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സംഭവം സെറ്റാണോ മക്കളുടെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിസിക്സ് അധ്യാപകന് സൈലന്റ് ലേണിംഗ് അനുവദിച്ച് തന്ന ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം എൻ എസ് മാമിനെ ഞാൻ അടുത്ത ലൈവിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ മക്കളെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരും നന്നായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്ഹൈഡ്രോകാർബൺസിലെ <laughs> ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വിൽ ബി ഫിക്സിംഗ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ആൽക്കൈൻസ് 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 നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ബോണ്ടും ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ആകുന്ന സമയത്തുള്ള നെയ്ച്ചറിനെ പറ്റി നല്ല ബോധം ഉണ്ടാവണം ഇതിലാരാണ് കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആകുന്നത് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് പൈ ബോണ്ടുകൾ ഉള്ളതിലായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം ലെറ്റ് സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ഗിവൺ ബിലോ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ presence of weaker pi bonds make alkenes less stable than alkanes alkanes um alkenes um consider cheythu kazhinal idile alkenegalile pi bond undu adu seriyana pi bondugalu weak nu paranjathum seriyana alkenegalum alkenum eduthu kazhinja stability nokki kazhinja of course pi bond ullathinte stability korchu korava irikkum karanam nammal ivda consider cheynathu alkenum aayittana ആൽക്കീനിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ താരതമ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതില് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൽക്കൈനും ആൽക്കൈനും കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈനുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ടഡ് സിസ്റ്റം ആണ് സോ ആൽക്കൈൻ വിൽ ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ദ സ്ട്രെങ് ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടും കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം യു ഗെറ്റ് ഓപ്ഷൻ വൺ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ നേച്ചർ ഓഫ് ബോണ്ടുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ആൽക്കൈനുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ്
പിന്നെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിൽ നിന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് എസ്പെഷ്യലി സിങ്കിന്റെ പ്രസൻസിൽ സിങ്ക് ബാർ എച്ച് സി എൽ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ആർ ഡിറക്ട്ലി ഗെറ്റിംഗ് സെയിം കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കൈനുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വുഡ്സ് റിയാക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് സോഡിയം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈദറിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡുകൾ ഉണ്ടാവും എൻ എ ബി ആർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കൈൻ കിട്ടും വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വുഡ്സ് റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഏതായിരുന്നു ഫ്രീ റാഡിക്കൾ ഉണ്ടാവുക സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ റാഡിക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഡൈമറൈസേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന ആൽക്കൈനുകൾ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ യെസ് അതേപോലെ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതെങ്കിലും കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡ ലൈമിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ വരുന്ന കേസിൽ ഇപ്പൊ വുഡ്സ് റിയാക്ഷനിൽ കാർബണുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലൊക്കെ സെയിം കാർബൺ ആണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിലും കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ വുഡ്സ് റിയാക്ഷനിൽ കാർബണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് ഡി കാർബോക്സിലേഷനിൽ കാർബണുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു കാരണം എന്താ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ മാറുന്നുണ്ട് അതെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ മാറുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം അതേപോലെ കോബ്സ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീയുടെ ഡൈമറൈസേഷനും സംഭവിക്കുന്നു ഫ്രീ റാഡിക്കൾ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലുണ്ടാവണം എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൽക്കൈനുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെദ്ദത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട് ബ്യൂട്ട് വരെ നമുക്കത് ഗ്യാസ് ആണ് പിന്നീട് വരുന്നവർ ലിക്വിഡും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആൾക്കാർ സോളിഡും ആണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ സോലിബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം ലൈക്ക് ഡിസോൾസ് ലൈക്ക് ആണ് സോലിബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഡിസോൾസ് ലൈക്ക് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോളാർ മാസ് ശരിയല്ലേ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടുന്ന കാണാം അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അതിൽ നിങ്ങൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു കൺസിഡർ മീതെയിൻ ഈതെയിൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ എക്സെട്ര ഇവരുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും മോളാർ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടി കൂടി വരൂലേ റീസൺ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോളാർ മാസ് മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പറയാം എങ്ങാനും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് സെയിം മോളാർ മാസ് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്യൂട്ടൈനും അതിന്റെ തന്നെ ചെയിൻ ഐസോമർ ആയിരിക്കുന്ന മീതൈൽ പ്രൊപ്പൈൽ ടു മീതൈൽ പ്രൊപ്പൈനും ഞാൻ എടുക്കുന്നു മീതൈൽ പ്രൊപ്പൈനും എടുക്കാം ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും സെയിം മോളാർ മാസ് അപ്പൊ മോളാർ മാസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദി ബ്രാഞ്ചിങ് ബ്രാഞ്ചിങ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് യെസ് വാണ്ടർ ബാൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറെ ചെയ്യാം സോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബ്രാഞ്ചിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം സർഫസ് ഏരിയ കുറയുന്നു അങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചിങ് കൂടുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ ബ്യൂട്ടൈനും ടു മീതൽ പ്രൊപ്പൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചിങ് കൂടുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സിമിലർലി യു കൺസിഡർ പെൻഡെയിൻ പിന്നെ നമ്മുടെ അതിൽ ടു മീതൽ ബ്യൂട്ടെയിൻ And also consider two to dimethyl propane. ഇവരെ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആർക്കാണ്
അപ്പൊ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇട്ട ഓർഡേഴ്സിൽ കാരണം മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ മാസ് മാത്രമായിരിക്കില്ല അതിന്റെ പാക്കിംഗ് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ പാക്കിംഗ് സിമട്രി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൈൻ മീതേൻ ഈതേൻ പുതിയ മെത്ത എത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം മെത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ പുതിയ മെത്ത എത്തി എന്ന് ആലോചിക്കാം മെത്ത ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് മെത്ത പൊളിച്ചു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ലല്ലോ അത് പൊളിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി പ്രൊപ്പൈൻ മീതേൻ പുതിയ മെത്ത എത്തി പ്രൊപ്പൈൻ മീതേൻ ഇതേൻ മെത്ത ബ്യൂട്ടിഫുൾ മീതേൽ ബ്യൂട്ടേൻ മെത്ത പൊളിച്ചു മീതേൽ പ്രൊപ്പൈൻ റെഡി പിന്നെ ബ്യൂട്ടി പെൻ്റെ ഹെക്സ് ഹെപ്റ്റ് ഓക്റ്റ് നമുക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോളാർ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോയിൽ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ ഐക്കോസൈൻ ഡക്കൈൻ നിയോ പെൻഡൈൻ അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡക്കൈൻ നിയോ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഐ സോ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐക്കോസൈൻ ഞാൻ ഡക്കൈൻ നിയോ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിയോ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിയോ പെൻഡൈൻ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഇത് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ കാരണം ആ ഒരു ടേബിൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തോണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതില്ല ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇത്ര ആൾക്കാരെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐസോമോസ് ഓഫ് ഹെക്സൈൻ based on their branching can be divided into three distinct classes as shown in figure okay appo namakku ivada thannirikkunnathil okay idu rendum branched aayirikkina aalana adutha branch namakku thannittund adutha hexane thannittund ee category one nu vilichu idu two aanu rendu methyl branch vannathu one category aanu oru methyl pentane koduthirikkunnathu second category aanu neendu nivarna hexane aayittu kodukkunnathu third category aanu ചോദ്യം കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ചെയിൻ ലെങ്ത് അല്ലേ ഓർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബ്രാഞ്ചിങ് അപ്പൊ ബ്രാഞ്ചിങ് കൂടുമ്പോൾ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കുറയാ ചെയ്യാ അപ്പൊ ത്രീക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ത്രീ ടു വൺ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ബി വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എത്ര വരെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം ആദ്യത്തെ നാല് പേര് അത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ന്യു ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഹാലോജിനേഷൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ അതിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈഫ് ദി ഹാലജൻസ് ആർ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ അതൊരു നോട്ടീസബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ഹൈഡ്രജനുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ടെർഷറി ആയിരിക്കും മോർ റിയാക്റ്റീവ് കാരണം ടെർഷറി കാർബൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ വിൽ ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ അപ്പൊ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം ആ രണ്ട് കാര്യം പ്രത്യേകം അത് ഓർഡർ വെച്ച് നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി അവിടെ കൊടുത്ത ഒരു സെന്റൻസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ് ഫ്ലൂറിനേഷൻ വളരെ വയലന്റ് ആണ് കാരണം ഫ്ലൂറിന്റെ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാ നേരെ മറിച്ച് അയോഡിൻ ഭയങ്കര സ്ലോ ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയോഡിനേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റുകളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ഐഒ ത്രീ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ പോലുള്ള ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റുകളുടെ പ്രസൻസിലാണ് അയോഡിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കമ്പഷനിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെയും ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷന്റെ കേസിൽ ദെൻ യു ഹാവ് ആ ഐസോമറൈസേഷൻ ആരമറ്റൈസേഷൻ സ്റ്റീമിന്റെ കൂടെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ക്രാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറോളിസിസ് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആൽക്കൈനുകളും 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 ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്
ലിക്വിഡ് അമോണിയൽ സോഡിയം യൂസ് ചെയ്ത ട്രാൻസ് ആൽക്കിന് കിട്ടുന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടെൽമി ദി ആൻസർ ഹിയർ ഓക്കെ ആ ഘോഷ എന്താ ഞാൻ ഞാൻ പറയാം ദേവി ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറയാം വാട്ട് വിൽ ബി ദ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നോർമൽ അത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് എഴുതിയ നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൽ ദെൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി അപ്പൊ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ ബി യു എൽ ഐ നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൽ ഇതിയം കൊടുത്തു ഇതൊരു ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണേ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ വിൽ ടേക്ക് ദി എച്ച് പ്ലസ് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല എച്ച് പ്ലസിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എച്ച് പ്ലസിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈല് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി മൈനസ് ചാർജ് ആണ് ഇതാണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആളെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്കാണ് നോർമൽ പെൻഡൈൽ ക്ലോറൈഡ് കൊടുക്കുന്നത് സി ഫൈവ് എച്ച് ലെവൻ സി എൽ നോർമൽ പെൻഡൈൽ കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്ന് പെൻഡൈലിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ എലിമിനേറ്റ് ആവും അപ്പൊ ബ്യൂട്ടൈൽ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഉണ്ട് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി ഉണ്ട് ദെൻ യു ഹാവ് ആ ഭാഗത്ത് നോർമൽ പെൻഡൈൽ സിസ്റ്റം വന്നിരിക്കുന്നു റെഡി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ലിൻല കാറ്റലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു ലിൻല കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പലഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആണ് വിച്ച് ഓൾവേസ് ഗിവ്സ് യു സിസ് ആൽക്കീൻ അപ്പൊ എനിക്ക് സിസ് ആൽക്കീൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണം ഒന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ട്രാൻസ് വന്നു ഒറ്റയടിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തതിൽ ട്രാൻസ് വന്നു വേണ്ട എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തതിൽ ട്രാൻസ് വന്നു വേണ്ട എന്ന് പറയാം ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ സീ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ആൻസർ സീ ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് എടുത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ബ്യൂട്ടൈൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മറ്റേ ഭാഗത്ത് പെൻഡൈൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് യു ഗെറ്റ് ആൻസർ സി അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഫൈനൽ ആൻസർ പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു അതെ 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 അങ്ങനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സിങ്കിന്റെ പ്രസൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ആൽക്കഹോളിൽ നിന്നുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ കണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആൽക്കഹോളിക് എ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ ബ്രോമിന്റെ ബ്രോമിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബണിനെ ആൽഫാ കാർബൺ എന്ന് വിളിച്ചു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഡിസ്കസ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇത് ബി ടി ആണ് ബി ടിയിൽ വരുന്ന ഹൈഡ്രജനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഡബിൾ ബോണ്ട് വിച്ച് ഗിവ്സ് യു ഓപ്ഷൻ എ ഡു യു റിമെമ്പർ എ ആണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ ആൽക്കീനിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ആദ്യത്തെ നാല് പേരാണ് ഗ്യാസസ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേരാണ് ഗ്യാസസ് ബാക്കി വരുന്ന പതിനാല് ആൾക്കാർ ലിക്വിഡ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളവരെല്ലാം സോളിഡുകളാണ് പിന്നെ ഇതിന് ഒരു ചെറിയ സ്വീറ്റ് സ്മെൽ ഉണ്ട് അത്രയും കാര്യമൊന്നും പ്രത്യേകം ആലോചിച്ചാൽ മതി അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വന്ന് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണേ മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂൾ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ഐ എച്ച് ബി ആർ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ഐ കാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ആന്റി മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂൾ നമുക്ക് എച്ച് ബി ആർ പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയാ ആന്റി മാർക്കോ നിക്കോസ് അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് ബി ആർ ഇസ് നോട്ട് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആന്റി മാർക്കോ നിക്കോസ് അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് ബി ആർ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കുന്ന ആൽക്കീൻ ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കുന്ന ആൽക്കീൻ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൊപ്പീ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആണ് നോ ഡൌട്ട് പ്രൊപ്പീ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസിമെട്രിക്കൽ ആണ് ബ്യൂട്ടീൻ കീവൻ ഓൾറെഡി ക്രാഷ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബ്യൂട്ടീൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക്കൽ ആണ് സോ ഓഫ് കോഴ്സ് സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ റെഡി ടെൽ മി ദിസ് ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ദ മേജർ പ്രോഡക്ട് ഈസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതി
ഇവിടെ ബി ആർ വന്ന് നിന്നു റെഡി വാട്ട് ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ചാൻസ് ബി ആറിന് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ഇതാണ് ഇവിടെ വന്ന് കോൺജുഗേഷൻ വഴി കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ അവിടെ കോൺജുഗേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് യെസ് അത് പോസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ വഴി പ്രകാരം കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നു ഈ സി എച്ച് ടുവിന്റെ അവിടെ ബി ആർ വന്നു വിച്ച് ഈസ് ബെസ്റ്റ് രണ്ടിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ വഴിയിലൂടെ കിട്ടുന്നതും നമുക്ക് അടുത്ത കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതില് രണ്ട് സാധ്യതകൾ വരുന്ന രണ്ട് സാധ്യതകളും വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തതാണ് ശരിക്കും മേജർ ആയിട്ട് വരേണ്ടതെങ്കിലും തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ബി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ മേജർ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ മേജർ ഏതാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റെഡി നെക്സ്റ്റ് സി ദിസ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ബി ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഈ റിയാക്ഷൻ സീക്വൻസിൽ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വെരി ഈസി ഇവിടെയും നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് ബി ആർ ടുവിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ചിന്റെ പ്രസൻസിൽ അതിനുശേഷം എച്ച് ഐ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എച്ച് ഐ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഓപ്ഷൻസിൽ ഒ എച്ച് ബി ആർ ബി ആർ ഒ എച്ച് ഐ ബി ആർ ബി ആർ ഐ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ആദ്യം ബി ആർ വരുന്നു അങ്ങനെ ബി ആർ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ഐ വരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ബി ആറും ഒരു ഐയും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതെ 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 ദേവിക അതില്ലാത്തോണ്ടാണ് ബി എടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ബി ആർ ടു ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇവര് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ ടെറിഷറി കാർബോ കാറ്റോൺ വരണ്ടേ ഇതിലേക്കായിരിക്കില്ലേ അയോഡിൻ വരുന്നത് അല്ലേ ഇവ ഇവിടേക്കായിരിക്കില്ലേ പ്ലസിന്റെ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും മൈനസ് വരിക അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താ ശരിക്കും യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ബി കാരണം ടെറിഷറി സിസ്റ്റത്തിലേക്കായിരിക്കും അയോഡിൻ വരിക കാരണം ആദ്യം ബ്രോമിൻ ബ്രോമോണിയം അയോണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ക്ലോറോണിയം അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും സോ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ബി ഓക്കെ റെഡി ഇതേപോലെ നമുക്ക് വാട്ടറിന്റെ അഡീഷൻ വരുന്നുണ്ട് വാട്ടറിന്റെ അഡീഷൻ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോർമേഷൻ മെക്കാനിസം വഴി ആ കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോർമേഷൻ മെക്കാനിസം വഴി നമുക്കിതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് സാധാ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സി ഐ വിൽ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എച്ച് ടു ഒ കൊടുക്കുകയാണ് എച്ച് പ്ലസിന്റെ പ്രസൻസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആദ്യം എച്ച് പ്ലസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ മെക്കാനിസം വെച്ച് എഴുതൽ നിർബന്ധ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓർത്തേക്കണേ ഇത് വാട്ടറിന്റെ അഡീഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു റെഡി സോ ദിസ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ഓൾവേസ് ഗിവ്സ് യു സ്റ്റേബിൾ കാർബോ കാറ്റോൺ വഴി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആസിഡിക് മീഡിയത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സാധ്യത എന്താ എച്ച് ജി ഒ എ സി ട്വൈസ് എൻ എ ബി എച്ച് ഫോർ കൊടുക്കുന്നു ഓക്സി മെർക്കുറേഷൻ ഡി മെർക്കുറേഷൻ ഓക്സി മെർക്കുറേഷൻ ഡി മെർക്കുറേഷനിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അത് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാം ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഗിവ്സ് യു മാർക്കോ മിനിക്കോസ് പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ലീസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതിലേക്ക് പോയി യു ഗെറ്റ് ദേസ് ഓൾവേസ് മാർക്കോ മിനിക്കോസ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും നോ ഡൌട്ട് ഇഫ് യു കൺസിഡർ ബി ടു എച്ച് സിക്സ്
about uh, see this is a neat revision discussions is going on in this channel this is not for slc adine separate silo slc channel like visit cheyana okay ready app ee moonu karyam addition of water ee moonu karyam manasil undavano okay ready adutha nokke choose the correct option for the following reaction choose the correct one okay choose the correct option for the following reactions നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതിന് സിമിലർ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇത് ഓക്സി മെർക്കുറേഷൻ ഡി മെർക്കുറേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഓക്സി മെർക്കുറേഷൻ ഡി മെർക്കുറേഷൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓൾവേസ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു മാർക്കോ നിക്കോസ് പ്രോഡക്റ്റ് തരണം മാർക്കോ നിക്കോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ബി ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ഗിവ്സ് യു ആന്റി മാർക്കോ നിക്കോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ എ ആൻഡ് ബി ബോത്ത് മാർക്കോ നിക്കോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല എ മാർക്കോ നിക്കോസ് പ്രോഡക്റ്റും ബി എസ് ആന്റി മാർക്കോ നിക്കോസ് പ്രോഡക്റ്റും ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതൊരു ഇത് ജെ ജെ ഇ വന്ന ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് അതെ അപ്പൊ അത് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ റെഡി വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ വിൽ ഗിവ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓൺ ഓസനോളിസിസ് കൺസിഡർ ദി ഡബിൾ ബോൺസ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ആർ റിജിഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കണേ ഓസനോളിസിസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓസനോളിസിസ് ഓസനോളിസിന്റെ നീറ്റിൽ എപ്പോഴും ചോദ്യം വരാറുള്ളതാ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഓസനോളിസിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഓക്സിജന് കൊടുത്താൽ മതി സോ ഇഫ് യു ഹാവ് സിങ് ഓ ത്രീ ബാർ ജെഡ് എൻ ബാർ എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിഡക്റ്റീവ് ഓസനോളിസിസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കിത് സി എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി എച്ച് ടു ഒ എന്നാ കിട്ടുക ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് സി എച്ച് ടു ഒ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് സി എച്ച് ത്രീ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ അപ്പോഴും ഡബിൾ ബോണ്ടേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് സീറോ സീറോ നമ്മൾ കൊടുക്കുക കേട്ടോ സീറോ സീറോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ഒ എന്ന് കിട്ടും യു ഗെറ്റ് എ സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിലെ ഡബിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ വിൽ ഗേവ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓൺ ഓസനോളിസിസ് ഓസനോളിസിസിൽ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് തരുന്നത് ഏതാണ് ഓരോന്നും നോക്ക നാലാൾക്കാരെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയണം ഏതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാമേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി സി ഒ അതവിടെ ഡയറക്റ്റ് സി ഒ ആയി അടുത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഈ കാർബണിൽ സി എച്ച് ഒ ആയി അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സി എച്ച് ഒ കിട്ടും അല്ലെ ആർ ആർ ഏബിൾ ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാടാ ഒന്നാമത് തന്നിരിക്കുന്നയാൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് അടുത്ത് ഈ കാർബൺ സി ഒ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ സി എച്ച് ഒ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് അടുത്ത വീണ്ടും ഇത് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ റെഡി അതേപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു സോ ദിസ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ യു ഗെറ്റ് സെയിം എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് വന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ റെഡി ഇനി ബി നോക്കാം ബിയിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ബിയിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് സോ
you have CHO, CHO. CHO, CO, CH3. What is the name Ready, ready, ready. Some should make a choice. I'm not sure. Now, the same product. Next case, this is CH3, CO, CO, CH3. But she would say CH3, CO, CHO. So, C will be your answer. C is our cancer right. C is our cancer right. Because it is visible. If we look at this, we have 4 carbon systems. But if you break this, you don't have 4 carbon systems. You don't have 3 carbon systems. But C is our cancer right. Okay? Clear? Now, we have a question. Yes, yes. We have a question for alkynes. 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 अधिने हाइड्रोलाइज़ जेही तो करेंगे ना नमक के एसिटिलीन किटन नल तो ऑलरेडी पढ़ी चित टंडे CAC2 लेक H2 को डट तो करेंगे ना नमक के C2 H2 किटन नल तो पढ़ी चित टंडे अधे ये बोले अल्कोहली के ओ इच बेच चित विसिनल डाइहाइलाइड्स ना नमक को रिमूव ही आ C CHBR CH2BR CHBR CH3 इधर अल्कोहली के ओ इच को डट CH3 is good. If we put alcohol in the same way, we will do the same thing. Now, physical properties. In the physical properties, there are three names of gas. So, there are three names of alkene, 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 alkene. This is a characteristic. Mana ok, edili ni ada tu kerjanya, ida ini ada tu kerjanya, acetili ni ada tu kerjanya, karakteristik order ni ada tu lalu sebab dikya. Pini ini buatan engal ke acidik ke karakter na pati coidi merem. Adi GOC one ni le, nama le discuss ini diri kena dah. Paranye, CH, saya engal ke, engal tu mana sila ke, adi ni ada orang order variety ni lalu tu guna ana, so that agaknya sebab covering engal feel ya lalu. Ini le, cuma kita acidik ada. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कूड़म्बो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अलग ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कूड़म्बो एसिडी कैरेक्टर कूड़म अल्ले सीएच ना वाला इन्हें द एसपी हाइब्रिडाइज्ड आना दिस इस एसपी टू एंड दिस इस एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड अदो उन्हें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कूड़ CH triple bond CH इवडे अच्छी ना आवश्य नहीं है इधर ले आ रहा है कूड़ा लेसे लेक इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप गला आना नमक आवश्य होले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप गला आवश्य नहीं है ओके अब तो इंगेने आना तुम लोग पेड़ों सुरंदी के अंदर एसिडी कैरेक्टर ना पटी पिने वडे नम्बर एडिशन्स इंडर रिएक्शन्स वो रिबार्ड वेरे वाटर ने एडिशन हाइलोजन ने एडिशन आदि नॉर्मल नम्बर चाहिए इधर तो पॉलेटन ने चाहिए इधर मधी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन वाला रे प्रदान पटा दायरनो � Triple bonded system, acetylene at the red hot iron tube ila, heat e idu kajinja, namakka, yes, aromatic e idu kajinja, compound u gittu. Adhaya pohle oxidation reactions, controlled oxidation reactions in erathe, namakka kandhi irikki inda reactions aana, itarae yung kaari ngala main itis raddi kenda thai. E oxidation ila, uiru kaari yung prathega nokhi kodu, Bayer's reagent. What is Bayer's reagent? Dilute, called dilute KMNO4, Indonesia ओ एच इन दाला तो एच टू आई टम आरो हीट जेई दो हीट जेई में बंदा संभवी क्यों एच टू एलिमिनेट आऊँ अब एच टू एलिमिनेट ही जेई दो दिने शेष में इंडे का इलिरी किन्दा सिस्टम इड आना कारण हम ई कार्बन इने में ले ओरे बॉन्ड नष्ट पट्टे दो उन्हें पॉजिटिव चार्ज वेरे अब इंगे नेरे सिस्टम Carbocation Rearrangement நான் ring expansion செய்தால் மனசில் அக்குந்தது நிவன்டி 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 சிக்சு காணிக்காம் அப்பே எனக்கு 6 மெம்பர்டு ring ஆனைக் கிட்டுந்தது 1, 2, 3, 4, 5, 6 அதிலு 1 நினி மேலே கொழப்போன்னும் இல்லா 
വണ്ണിന്റെ കൂടെ സിക്സ് ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ത്രീയുടെ മേലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ത്രീയും സിക്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത ബോണ്ടാണ് സിക്സും വണ്ണുമായിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം ആണ് നേരെ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം ആയി മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്തായി തേഞ്ഞുപോയി അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു എന്ന വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ ആ ആൽക്കീൻ ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ പോകുന്നു യു ഗെറ്റ് ദിസ് ആൽക്കീൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കീൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റിൽ എച്ച് പ്ലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് എക്സ് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഓസനോളിസിസ് ചെയ്യാണ് റിഡക്റ്റീവ് ഓസനോളിസിസ് ചെയ്യാണ് ഒ ത്രീ ജെഡ് എൻ ബാർ എച്ച് ടു ഒ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാ സോ സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ വരും സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ ഫൈനലി ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൈക്ലിക്ക് സിസ്റ്റം അല്ല ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് രണ്ടു പേർക്കും സി എച്ച് ഒ ആയിട്ട് മാറും യു ഗെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരും നോക്കിയേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ആൽക്കഹോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ആൽക്കഹോളിലേക്ക് ആസിഡിക്ക് മീഡിയത്തിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ആൽക്കീൻ കിട്ടൂലേ നമുക്ക് ആൽക്കീന കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആൽക്കീൻ എങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഇത് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ സ്വീനോൾസിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ദർ ഈസ് കാർബോ കാറ്റോൺ മെക്കാനിസം നമ്മൾ കാർബോ കാറ്റോൺ സ്റ്റേബിൾ ആക്കി അങ്ങനെ ആൽക്കീനിന് കിട്ടുന്നു ദെൻ ഡു ദി ഓസനോളിസിസ് യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഡി ഡി നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് എ കോമ്പൗണ്ട് എ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ പ്രൊഡ്യൂസസ് ദി സെയിം മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് എ കോമ്പൗണ്ട് എ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ പ്രൊഡ്യൂസർ സെയിം മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് എ ഗിവ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻസ് ഉറുമ്പുണ്ടാക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് എ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പുണ്ടാക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഉറുമ്പുണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ഫോർമിക് ആസിഡ് അല്ലേ ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് അല്ലേ ആരെ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ എച്ച് സി ഒ എച്ച് കിട്ടുക ഒന്നുകിൽ ആൽക്കഹോളിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർബണുള്ള ആൽഡിഹൈഡിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും എനിക്ക് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഐ മീൻ ഫോർമിക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് എ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ആരോ ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഓപ്ഷൻസ് പ്രകാരം ഓസുനോളിസിസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സി എച്ച് ടു ഒ കിട്ടില്ലേ എ കെൻ ബി സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് കിട്ടാൻ ഒരു വകുപ്പില്ല ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽഡിഹൈഡ് ആസിഡും കിട്ടാനാ വകുപ്പ് കെ എം എൻ ഓഫ് ഒറാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആസിഡ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ ഓസനോളിസിസ് ആയിരിക്കും സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡി ആണെന്ന് ഒറ്റയായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കുറെ ആൾക്കാർ ആൻസർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേമൻ ഓഫർ കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എച്ച് സി എച്ച് ഒയും രണ്ടാമത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആണ് ഡി എന്ന് പറയാം അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ടൊന്നും തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് സി ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഐസോമേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി വിത്ത് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ടു ഐസോമേഴ്സ് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് വിത്ത് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല C4H8. സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ആൽക്കീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സൈക്ലോ ആൽക്കൈൻ ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം എയും ബി ഉണ്ട് ദ ഗിവ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ വിത്ത് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ കെ എം എൻ ഒ ഫോറിന്റെ കൂടെ ഓക്സി
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ കാർബൺ ടെർമിനൽ കാർബൺ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെർമിനൽ കാർബണിലാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബി ഓപ്ഷനും സി ഓപ്ഷനും കട്ട് ചെയ്യാം കാരണം അവിടെ ബ്യൂട്ട് ടു ഇനാണ് ബ്യൂട്ട് ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എയും ഡിയും കീറ്റോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കീറ്റോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കീറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിൽ അതിന് മീനിങ് അവിടെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ബ്യൂട്ട് വണ്ണീൻ വരച്ചു നോക്കിയാൽ ബ്യൂട്ട് വണ്ണീനെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും സി എച്ച് ഒ ആൽഡി ഹൈഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ നാലാമത്തെ ആളെ എഴുതി ടു മീതായിൽ പ്രൊപ്പീൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കീറ്റോണും കിട്ടും അതേപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കിട്ടും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പൊ എയും ഡിയും കൂടി നോക്കിയിട്ടേ നിങ്ങൾ തീരുമാനം പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഡി വണ്ണിലാണെങ്കിൽ കീറ്റോൺ അല്ല കിട്ടും ആൽഡി ഹൈഡ് ആണ് ചോദ്യം എ ആൻഡ് ബി റെസ്പെക്ടീവ്ലി ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഓസനോളിസിസ് ചെയ്താലുള്ള പ്രോഡക്റ്റും തന്നു ബി ഓസനോളിസിസ് ചെയ്താലുള്ള പ്രോഡക്റ്റും തന്നു പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ ഇൻ വൺ ടു ഡൈ കാർബാൾഡി ഹൈഡ് കാർബാൾഡി ഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സി എച്ച് ഒ രണ്ട് കാർബാൾഡി ഹൈഡ് ഉണ്ട് ഇൻ വൺ ടു ഡൈ കാർബാൾഡി ഹൈഡ് അപ്പൊ ഇതേനിലേക്ക് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കാർബണിൽ കാർബാൾഡി ഹൈഡ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അടുത്തയാള് ഗ്ലൈഓക്സാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സാൽഡി ഹൈഡ് ആണ് എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്ലയോക്സാൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളെയും എഴുതി സാധാരണ രീതിയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജനെ കൊടുക്കാറുള്ളത് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നിട്ട് റിയാക്ടന്റിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്സിജനുകളെ ഫേസ് ടു ഫേസ് വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഓക്സിജനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി എടാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുക്കണ ഈ രണ്ട് ഓക്സിജനെ മാറ്റി ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സിക്സ് മെമ്പേർ റിങ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് കേസ് അല്ലേ എനിക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് വേണേ അപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറും ഒന്നും തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് നാലും അഞ്ചും തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് സോ യു ഗെറ്റ് ദിസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്സിജനെ മാറ്റിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കാർബണിനെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ബി കിട്ടണം ഫൈവ് ഓക്സോ ഹെക്സനാൽ ഫൈവ് ഓക്സോ ഹെക്സനാൽ ഹെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ് കാർബൺ വേണം ഹെക്സനാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് സൈക്ലിക് ആയിരിക്കണ്ടേ ഒരു കാർബൺ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ നാലാമത്തെ കാർബൺ അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ അഞ്ചാമത്തെ കാർബൺ ആറാമത്തെ കാർബൺ വേണം അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ കാർബണിലാണ് സി ഒ ആറാമത്തെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് വെക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തതിൽ ഒരു മീതായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നും അഞ്ചും തമ്മിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീതായിൽ സൈക്ലോ ഹെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാ കാരണം അവിടെ ബ്രാഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സൈക്ലോ ഹെക്സോ വൺ ത്രീ ഡൈൻ എന്ന സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ബി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈക്ലിക്ക് സൈക്ലോ പെൻഡീൻ എന്ന് മാത്രം പോരാ കാരണം അവിടെ ഒരു മീതായിൽ സൈക്ലോ പെൻഡീൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഡി ആണ് വരുന്നത് ഡി അല്ല പേരുകൾ തന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എപ്പോഴും പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്ലോസറോളിസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഓക്സിജനെ മാറ്റിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം റെഡി പിന്നെ
ഇതെല്ലാം ബെൻസിനോയിഡ് കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വേറെ ഓപ്ഷൻ ബി സൈക്ലോ ഒക്ടാ ടെട്ര ഇൻ ഇസ് നോട്ട് എ ബെൻസിനോയിഡ് കോമ്പൗണ്ട് ബെൻസിനിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ബെൻസോയിക് ആസിഡിന്റെ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ഡസ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്കിത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയും അങ്ങനെ ആരോമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയാ അറേഞ്ച് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് നൈട്രേഷൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ പാരാസൈലീൻ സൈലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ പാരാസൈലീൻ ബ്രോമോബെൻസീൻ മെസിറ്റിലീൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ നൈട്രോബെൻസീൻ എൻ ഒ ടു ബെൻസീൻ ഇത്ര ആൾക്കാരെ തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു നൈട്രേഷൻ നൈട്രോണിയം അയോൺ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് നൈട്രേഷൻ എന്ന് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷനായി ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇത് രണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ അത് ലാസ്റ്റേ വരുള്ളൂ എ ബി സി ഡി ഇയിൽ ഡി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാ വരിക പിന്നെ ബി കാരണം രണ്ടിലും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് റെഡി ഇലക്ട്രോൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇ എഴുതാം അതിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് എയിലുള്ളത് മറ്റേതിൽ മൂന്നെണ്ണം സോ സി എ ഇ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ യെസ് യു ഗെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി വെരി ഗുഡ് ബി ആണ് ആൻസർ ഹാലോജിനേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വിൽ ഈ Meta substituted product with respect to methyl group. Methyl group in a sammandhich methyl product verunnad halogenation jayba methyl product verunnad evide yana. Halogenation enda parayinnad electrophilic substitution reaction anna nariya. Nengal alo ichu nokkiye. See, namakki electron, electrophilic substitution reaction enna namakka avisham electron donating group anna. Adhe. See, ech ethri electron donating group anna. സി എച്ച് ഒ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ എവിടെയായിരിക്കും ആരായിരിക്കും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അവരല്ലേ തീരുമാനിക്ക അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാരാ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് വരും രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അടുത്തത് സി എച്ച് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എൻ ഒ ടു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനിക്കും അതിന്റെ പാരാ പൊസിഷനിൽ വരും നെക്സ്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ചും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഇതിൽ മേജർ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ ഒ എച്ച് അല്ലേ കാരണം അവിടെ റെസനൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒ എച്ച് തീരുമാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാരയിൽ മേജർ ആയിട്ട് വരും ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനിക്കും അതിന്റെ പാരയിൽ വരും അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് മെറ്റയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ട് ആൾക്കാര് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണോ വിഡ്രോയിങ് ആണോ നോക്കുക ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് തീരുമാനിക്കുക അതിന്റെ ഓർത്തോ പാരയിൽ വരണം രണ്ട് ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഡൊണേറ്റിംഗ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ ചോദ്യം പ്രോഡക്റ്റ് എ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഈസ് ഈഥൈൽ ബെൻസീനിനെ എടുക്കുന്നു ഈഥൈൽ ബെൻസീൻ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഈഥൈൽ ബെൻസീൻ എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ആദ്യം ബ്രോമിനേഷൻ ചെയ്യാണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയൺ എടാ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ബ്രോമിനേഷൻ എവിടെ നടക്കണം പാരാ പൊസിഷനിൽ കാരണം ഈതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അങ്ങനെ പാരാ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ബ്രോമിൻ കിട്ടി ഓർത്തോലും പാരയിലും വരും പാരയാണ് മേജർ റെഡി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ക്ലോറിൻ കൊടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് വട്ട് യു ഗെറ്റ് ക്ലോറിൻ കൊടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ
ഇവിടുത്തെ ക്ലോറിനെ മാത്രമേ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഹൈഡ്രോജൻ പോയി ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു സോ ബ്രോമിൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു യു ഗെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി റൈറ്റ് ഡി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എളുപ്പല്ലേ എളുപ്പമാണ് യെസ് 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 നൗ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ദിസ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അറേഞ്ച് ദി ഫോളോയിങ് കൺഫർമേഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് of normal butane in order of their increasing potential energy potential energy koodi varuna reethiyile cheyanam onnamathe aala nokki opposite aayittu alle thala tirichitta vai saada vai ulta vai aanu ullathu so this is anti staggered aanu maximum staggered aayidund ch3 nere opposite vannirikkunnathu kondu adine anti nu nammal vilikkum അടുത്തതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആന്റി ഇതും ആന്റി ആണ് പക്ഷെ പാർഷ്യലി ആണ് അല്ലെ കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വൈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും സി എച്ച് ത്രി കുറച്ച് അടുത്തടുത്ത് വന്നു അപ്പൊ ഇത് പാർഷ്യലി ആന്റി ആണ് പാർഷ്യലി സ്റ്റാഗേർഡ് ആണ് ഓക്കെ ബാക്കി രണ്ടും എക്ലിപ്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്ലിപ്സ്ഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ അടുത്ത് തന്നെ പക്ഷെ മറ്റേതുപോലെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഗോഷ് ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഏതാ സ്റ്റാഗേർഡ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും സ്റ്റേബിൾ ആവുക എക്ലിപ്സിനേക്കാളും അപ്പൊ വണ്ണും ത്രീയും സ്റ്റേബിൾ ആവണം അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ ആയേ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ണും ത്രീയും നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ increasing in the order of their increasing potential energy stability aanu nammal parayunnadengil ettavum kooduthala stability ku 1 inum 3 ku aayirikkum adile thane 1 aanu ettavum nallathu maximum relax cheythu nikkunnu vanna 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 എനർജി ആണെങ്കിൽ ടൂവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഫോർ ത്രീ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാ വന്നിരിക്കുന്നത് ടൂവിനാണ് വൺ ത്രീ ഫോർ യു ഗെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി ഈസ് യുവർ ആൻസർ റെഡി ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നീറ്റിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യം നോക്കിക്കോ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദി കമ്പാരിസൺ ഓഫ് സ്റ്റാഗേർഡ് ആൻഡ് എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻസ് ഓഫ് ഇതേൻ ഓരോന്നും കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയേ എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഇതേൻ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എക്ലിപ്സ്ഡ് ആണോ സ്റ്റാഗേർഡ് ആണോ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റാഗേർഡ് ആണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് അല്ല എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഇതേൻ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഇതേൻ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഇതേൻ ഈസ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ഈസ് റോങ് സോ വട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ യു ഗെറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസി ആയിട്ട് സി എന്ന് പറയാം സി ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റെഡി okay what about this which of the following alkane cannot be made in good yield by woods reaction woods reaction aalaikkunnundallo idile good yield woods reaction vadi good yield tharathad edaanu eppala woods reaction li even number kittan aanu namukku koodudale saadhyatha illadu 2 to 2 3 dimethyl butane is fine ഹെപ്റ്റൈന് ഓഡ് നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ഓക്കെ ഹെക്സൈൻ ഓക്കെ ഈവൺ നമ്പറുകളാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് ഹെപ്റ്റൈൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡിനെയും പ്രൊപ്പൈൽ ക്ലോറൈഡിനെയും കൂടിയാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണ്ടേ പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഈൽഡ് നന്നായിട്ട് ഈവൺ നമ്പറിനാണ് കിട്ടുക ഓഡ് നമ്പറിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ബ്രോമിൻ by substitution to form alkyl bromide which by woods reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atom 4 carbon le korava irikana woods reaction vich a nu parayna otta raalu mathre illu aa a il ninnana woods reaction undakunnathu അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും ഈവൺ നമ്പറുള്ള കാർബൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ രണ്ട് കാർബൺ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാല് കാർബൺ ആയിരിക്കണം ചോദ്യത്തിൽ നാല് കാർബണിനേക്കാളും കുറവുള്ളതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന
final product എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഈതേൻ ആയിരിക്കും വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ വഴി ഈതേൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ എന്ന ആളായിരിക്കണ്ടേ അല്ലെ സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആള് സി എച്ച് ഫോർ ആയിരിക്കേണ്ടേ സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഡി ഒറ്റയടിക്ക് ഏന്ന് എഴുതരുത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാ ഏന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടില്ല സി എച്ച് ഫോർ എടുത്തു അത് സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ ആയി വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ വഴി അത് ടൈമർ ആയി ഹെൻസ് യുവർ ആൻസർ ഇസ് ഡി ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങളോട് എ ആണ് ചോദിച്ചതടാ എ ആരുന്നാ ചോദിച്ചാൽ അല്ലാതെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് എന്നല്ല എ ആയിരുന്നു പറയേണ്ടത് The compound that will react most readily with the gaseous bromine has the formula. Most readily gaseous bromine to react to it. That's right. C3H6. C3H6 is the alkene. C2H2 is the alkene. This is also alkene. C2 alkene and alkene and alkene. രണ്ടെണ്ണം ആൽക്കീൻ ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആൽക്കീൻ രണ്ട് ആൽക്കീൻ ഒരാൽക്കൈൻ ഒരാൽക്കൈൻ ഇതില് ബ്രോമിന്റെ കൂടെ ഗ്യാഷ്യസ് ബ്രോമിന്റെ കൂടെ നല്ലോണം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ബ്രോമിൻ ശരിക്കും സോളിഡ് ആണോ ലിക്വിഡ് ആണോ ഗ്യാസ് ആണോ ലിക്വിഡ് ആണ് ഞാൻ ഗ്യാഷ്യസ് ബ്രോമിൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിലല്ല ബോയിലിംഗ് കണ്ടീഷൻ അഥവാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നടക്കുക ബോയിലിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ലേ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ആൽക്കൈൻ അല്ലേ ഹെൻസ് യുവർ ആൻസർ ഈ സി നോർമൽ ബ്രോമിൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡബിൾ ബോണ്ടിലും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിലോ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ചുമ്മാ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ എടുത്തു ലെറ്റസ് എ ബ്രോമിൻ ലിക്വിഡ് ബ്രോമിൻ എടുത്തു എന്താ സംഭവിക്കുക സിംഗിൾ ബോണ്ടിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഡബിൾ ബോണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരെ ആൽക്കൈന നോ ഡൌട്ട് ബട്ട് ഹിയർ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ബോയിലിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബ്രോമിൻ വേപ്പേഴ്സ് ഓർ ഗ്യാഷ്യസ് ബ്രോമിൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവണം ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാഷ്യസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ബൈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഉണ്ട് അതിനെ പൊട്ടിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ആക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ക്രാക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് എൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ സ്റ്റേബിൾ ആകണമെങ്കിൽ സി എച്ച് ത്രീ മാക്സിമം ദൂരെ ആയിരിക്കണം ആന്റി ആയിരിക്കണം യു ഗെറ്റ് ദിസ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനാൽക്കീൻ ഓൺ ഓസനോളിസിസ് ഗിവ്സ് മെഥനാൽ ആസ് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് മെഥനാൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ മെഥനാല് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ടെർമിനൽ കാർബണിലായിരിക്കും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ടെർമിനൽ കാർബണിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ബി ആണ് റൈറ്റ് സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ബി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഓവറോൾ ആയിട്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ഡേ ചെയ്തതാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ മെന്റിയിൽ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക ഇത്തവണ കെമിസ്ട്രി ജയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച